Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Schüler Wesemirs. Und deswegen konnten wir der alten Baroness de Mignon, die Mignol, wie hieß sie denn? Irgend sowas, konnten wir deswegen auch die Nachrichten überbringen, dass sie ehemaliger geliebter Wesemir, ähm, Mignol, ähm, tot ist, äh, den Helden tot gestorben ist. Und ja. Ja, so ähnlich. Ähm, und wir schauen mal, was hier sonst noch für Leute rumgucken. Äh, Zum Beispiel Hilbert. Mal sehen, was der für eine interessante Geschichte hat. Angeblich äh, Gewinnspieler. Äh, Profi. Aha. Halbert! It's been years. Allow me to introduce you. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come nope. on, admit it. Not a bad deck, Nilfgaard, but I'll take the Northern Realms over it any day. Ah, understood. A patriot. You ought to know, Helbert. Geralt here's a positively superb player. Superb! Hmm. We got a minute before the auction starts, so... Nudge, nudge, wink, wink. Maybe around? Na, uh, natürlich, auf jeden Fall. Uh, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich schätze, sein Deck wird uns komplett auseinandernehmen. Aber wenn nicht. Suppose it's not whether you win or lose. Sure, I'm game. Brilliant. I'll lay my cards out. Naturally. Uh, Geralt, maybe have a wee word. What is it? Well, mate, since I brought yous together, I do believe I'm owed a share of your winnings. If there are any. <laughs> Ten percent. Find us for your source, okay? Mm -hmm. Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learned in my trade, friend. Coin than a stick. So, what'll it be? Ja, ich dachte, er sagt jetzt irgendwie so. <lacht> ja, pass auf, der, der spielt falsch oder der hat ein verdammt starkes Deck. Überlegt er es noch mal, aber <lacht> natürlich, wir geben ihm seine zehn <lacht> Prozent. Well, you did help with the guards at the door. All right. 10% of any winnings is yours. Any chance for 15? Don't push it, Vimy. <lacht> All right. Alter. Game on. Dieser Typ, ey. Hammermäßig. Gefällt mir richtig gut. So, wir gucken mal. Was müssen wir austauschen? Wir könnten zum Beispiel Triss Marigold mitnehmen. Eine 7er Nahkampfkarte. Aber wir haben auch Gaunter Odim zum Beispiel. Um, die haben wir dreimal. Und der hat halt die Fähigkeit, sich selbst nachziehen zu lassen, was natürlich mega cool ist. So, und dafür müssten wir dann drei andere Karten irgendwie rausnehmen. Um, ich wüsste auch spontan nicht was. Ich wüsste spontan echt nicht, was wir... Wir könnten dann Zehnerkarten rausnehmen, ne? Hier. Albano Rush, Johann Natalis und Philipp Eilhardt zum Beispiel. Ähm. Gibt es Sinn, die rauszunehmen? Frage ich mich gerade. Eine Heilerin will ich nicht rausnehmen, Spione auch nicht. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, dann nehmen wir einfach die drei raus. haben wir ein bisschen weniger Heldenkarten drin. Die profitieren ja auch nicht von dem Boni. Äh, deswegen ist das schon okay, wenn wir die rausnehmen, denke ich. Ähm, reicht es nicht, wenn wir 21? Ne, wir müssen 22 schon haben, okay. Na, wir gucken uns hier nochmal an, was seine Spezialfähigkeit ist. Ähm, verbrennen. Stärksten Nahkampfeinheiten des Gegners. Wenn die Gesamtstärke seiner Nahkampfeinheiten mindestens 10 beträgt. Okay, gut. Also den nehmen wir wieder rein. Der ist nämlich mächtig. So ein Counter Odim, ne, der zieht sich selbst nach. Also wenn wir davon einen haben, dann zieht er sich selbst nach. Das ist mega cool. 
Ähm, hier steht es auch nochmal Musterung, ne? finde Karten mit dem gleichen Namen in deinem Kartensatz und spiele sie sofort aus. Also das ist quasi eine Zwölferkarte, die wir da jetzt drin haben. Ähm, können wir den Anführer noch wechseln? Heute ist der Stähler, ne? Äh, zerstöre die stärksten Belagerungseinheiten des Gegners. Nicht so cool. Dürrende Kälte, strömender Regen. Äh, no. Ah, die stärksten Belagerungseinheiten des Gegners zerstören. Ist keine schlechte Karte. Ähm, aber wie viele Belagerungskarten haben wir denn eigentlich noch drin, Leute? Ich weiß, ich brumme gerade ein bisschen. Ein Katapult, sie haben wir drin. Haben wir nur das Katapult? Ne, wir haben doch noch mehr, oder? Eigentlich. Er zählt auch als Belagerungseinheit, liegt aber eh beim Gegner. Ähm. Wieso haben wir denn nur so wenige Belagerungseinheiten drin? Wir hatten noch viel mehr. Achso, die Sechser haben wir alle rausgenommen, weil die sich nicht verstärken. Ja, in dem Fall würde ich sagen, wir nehmen Volltest der Stiller, ne? Ein herrlicher Tag für äh, Wofür. Ich muss es gerade nochmal checken. Ein herrlicher Tag für eine Schlacht. Äh, Volltest und das Medell. Jetzt zerstöre die stärksten Fernkampfeinheiten des Gegners. Ah, das ist nicht schlecht. So, also wir können Belagerungseinheiten und äh, Nahkampfeinheiten äh, wegputzeln. So, und jetzt fangen wir endlich mal an. Wir fangen an. Ne, yeah, mag ich nicht. <lacht> so, was haben wir denn hier? Wir haben Taler, wir haben Counter und Dim. Wir haben zwei blaue Streifen, wir haben Spione. Äh, das sieht so aus, als wenn wir damit spielen sollten und könnten. Ja, ich würde sagen, jo, wir sind fertig. Und wir fangen direkt damit an, ihm äh, Thaler reinzuspielen. Er spielt Nilfgaard. Da haben wir nochmal Gaunter Odim. Äh, ja, brauchen wir nicht. Er hat Gaunter... Ach, Gaunter Odim gibt es auch als Belagerungseinheit. Das ist natürlich mega nice. Ja, er zieht im Prinzip den gleichen Scheiß ab, äh, wie wir. So, was haben wir denn jetzt gezogen? Noch ein Spion. Noch ein Spion finde ich gut. Er verstärkt sich das da vorne. Ja, den brennen wir ihm dann weg. Ja, können wir noch nicht. Wir haben die Karte nicht. Aber bei Gelegenheit werden wir es mal machen. Ja, wir schenken ihm wahrscheinlich die erste Runde. Könnte ich mir gut vorstellen. Er ja, passt. 31 brauchen wir noch. Äh, 4, 8, 12. Das wären 36, die wir hier auf der Hand haben, locker. Er hat nur eine, zwei Karten hat er ausgespielt. Wir müssten drei spielen. Wir könnten eine Verbrennkarte benutzen. Die brauchen wir aber nicht, ne? So, wir spielen hier vier. Acht. Und zwölf. Das sind 36 Punkte. So, und da haben wir die erste Runde gewonnen. Hm. Wir hätten da unter Odim spielen sollen. Irgendwie in der Kombination. Ja, wir sind schon wieder dran. Warum sind wir denn schon wieder dran? So, guck mal. Da kommt der dann auch von unserer Hand direkt rein? Ja, der kommt auch von unserer Hand direkt rein. Okay. Warum habe ich gesagt, wir hätten Gaunter Odim spielen sollen? Weil wir natürlich Heiler haben. Und wenn wir Heiler haben, ergibt das total viel Sinn, ähm, Gaunter Odim zu spielen. Äh, weil den können wir natürlich jederzeit wiederholen. Vom Friedhof. Ähm, wen spielen wir denn mal? Spielen wir vielleicht einen Gerald? Wir haben nicht mehr so viel Auswahl gerade, ne? Irgendwie. Aber den Gerald von Riva, den behalten wir vielleicht gerade mal. Obwohl, nee, den, den spielen wir. Dann können wir nicht, nämlich unsere Verbrennkarte auf jeden Fall benutzen. Und ich bin mal gespannt, was er hier für dreckige Tricksauflage hat. 
Oha. Handkampfeinheiten also. Ja, okay, das bringt ihm gar nichts. Wir können unsere aber auch noch nicht spielen. Wir spielen mal einfach Verbrennen und putzen ihm damit 20 Punkte weg. Und sind immer noch eine Karte im Vorteil. Er spielt einen Heiler, na klar. Wenn er ein Schlaues spielt, der Counter Odim. Macht er nicht. Okay, gut. Wir spielen mal die Katapulte. Vielleicht können wir damit sein Verbrennen rauskitzeln irgendwie. Ergibt es Sinn? Ich denke schon. Wir liegen bequem vorne. Noch ein Heiler. Okay, spielen eine Nahkampfeinheit. Ne, jetzt spielt der Gaunter Odim. Ah, okay, und vom Ablagestapel, die kommen nicht wieder. Na, gut zu wissen. So, das kann er jetzt kaum noch gewinnen. Er hätte vielleicht mit den Heilern Spione spielen sollen. Ah, jetzt spielt er auch eine Nahkampfeinheit. Nun gut, er macht gar nichts. So, wir haben sowieso die stärkste Einheit hier zu liegen. Uh, nice. Das war nice. Guter Move. Ist da was? Wir ob die Game gerade ein bisschen. Ah, jetzt hat er noch einen Spion. Ah, wenn ich das gewusst hätte. Wenn ich das gewusst hätte, äh, hätte ich natürlich die Karte noch aufgehoben. Oh gut, äh, wird ihm nicht viel bringen. Leto von Guleta später. Das ist cool. Wir spielen jetzt mal die Jennifer von Bengerberg. Und okay, wir haben nur blaue Streifen. Da macht nichts. Die sind ja auch was wert. Und er hat gutes Wetter. Okay, gut. Ja, damit ist die Sache gegessen. Unser Gegner passt. Wir haben auch noch eine Karte. Die Fähigkeit des Anführers konnten wir jetzt nicht benutzen. Macht nichts. So, 136 zu 18 haben wir ihn in der zweiten Runde abgezogen. Ultra nice. Unbelievable, I don't buy it. You cheated, you must have from something. Hexed me or what not. Oh, I'd be careful with the gab, Hilbert. Before Geralt takes a mind to demanding satisfaction. <lacht> you give it to him, you damn midget. You bearded pinch fist. Oh, ho, ho, ho. Interest will be a right bit higher when that bugger next comes round asking for a loan. Ich erwähnt, dass ich Wimmel wie Waldi mag. So, 450 Kronen haben wir erhalten, ne? 10% von unseren 500 Kronen gegen am Wimmer, also haben wir 200 Kronen gewonnen. Oh, was gibt's denn hier, Leckeres? Die Zwiebel. Mm. Hier wird also nicht gegeizt. Schon Ahnenfutter, cool. Und noch eine Zwiebel. Gerald von wo? Ich kann mal mit den reden, mit den Ladies. Hi. I've not seen you before among the well healed. Uh. Alter, Wimmer, ein bisschen vorsichtiger hier, bitte. I beg your pardon. Let's. So, dann bleibt nur noch der äh, gute alte Jarum mir hier. Kunsthändler. Wahrscheinlich. Wim ist größter Konkurrenz bei der kommenden Auktion. Geralt of Rivia, Witcher. Ich dachte, er könnte eine Blätter mit uns haben. Ich habe die Bilder auf dem Block heute. Ah, sniffen für einen kurzen Turnaround, wie usual, oder? Wir nennen die Kettle Black, ich sehe. Du hast eine lebendige Trade in Canvases selbst, mein Freund. True. Aber zuerst schauen sie meine Augen. Well as you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. 
Mm. What about you, Witcher? Do you know anything about paintings? Nope. Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Mm, Do you know how our friend Vivaldi is in possession of five canvases by Van der Nob? Yet he cannot distinguish them from landscapes at five crowns apiece. I shan't pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem. So do tell which of these is the handiwork of Edward van der Nob, the master from Maribor. Ja, das Landschaftsbild, denke ich mal. Ja, das Bild von Novigrad. Ähm, das Kaufmannsporträt. Meh. Das Stillleben. Mi. Die Schlachtszene. Meh. Das Landschaftsbild. Ne? Er hat ja gerade gesagt, er kann es nicht von billigen Landschaftsporträts unterscheiden. Äh, Und wir wissen ja auch, dass im Wimmer äh, sich die anschaut, äh, die äh, an Van der Noob. Und äh, was war der andere, an dem er interessiert ist, weiß nicht. Und deswegen sage ich das Landschaftsbild. The pastoral scene, I think. Incorrect. Ah. But I suppose I might have expected your guest to look homewards to the country. Adieu. What a jackass. Yeah, fuck him. Typical arse cunt. I've grown accustomed. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch mal, ne? Kurzer Cut. Ja, dann noch mal. Honorable gentlemen. So, ich habe keine Ahnung, ob man hier tatsächlich raten muss oder ob man da irgendwo einen Hinweis bekommt. Ähm Schlacht von Angiari äh, von V. Da Vinci, <lacht> nicht El Da Vinci, sondern V. Da Vinci, äh, Urlaubleinwand. Äh, okay. Was haben wir da? Ein Schiff verlässt den Hafen. Äh, 1220 von Z. Burner. Äh, Öl auf Holz. <lacht> okay, cool. Dann kaufen wir uns Porträt. Äh, der Gewürzhändler, 12, äh, 12 von E. Van der Noob, Öl auf Leinwand. Aha, okay. Dann meinte Wimmy, äh, dass er Porträts von Van der Noob kaufen möchte. Äh, et in Hobie Ego, in Busan, äh, 12, 10, Öl auf Leinwand. Und das Stillleben von äh, J. de Bavari, 12, 22, Öl auf Leinwand. Gut, jetzt reden wir nochmal mit dem Mann. Might we trouble ye a wee spare? Mm -hmm. Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. I thought you might have a blather with us. I put the paintings on the block today. Hm? Ah, sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True. Yet first they delight my eyes. Whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you, Witcher? Do you know anything about paintings? Yeah, yeah, naturally. Realize this might be hard to believe, given my crude looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Do you know our friend Vivaldi is in possession of five canvases by Van der Noob? Yet he cannot distinguish them from landscapes at five crowns apiece. I shan't pretend it otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem. So do tell which of these is the handiwork of Edward Van der Noob, the master from Maribor. Ja, natürlich das Kaufmannsporträt. Ich meine, bitte, das weiß ja wohl nicht jeder. Really? Merchant with the pearl. No two ways about it. My, my. Who would have thought? Hm, might I have a word in private? Ja, natürlich auf jeden Fall. <lacht> yeah. 
Forgive me my impertinence. At first, I thought you an ignoramus. Vivaldi's equal. I feel I should apologize and atone, so I shall tell you a secret. A Van Rowe is due to appear on the block. The painter's unknown largely, but has a fierce admirer in Marcus Hodgson, a bookseller, as his shop in Novigrad's main square. I wager you'll sell him the canvas at a tidy profit. Thanks. Oh, think nothing of it. Now, please excuse me. My friends, Becky. Mm. So, what did he tell you? Ja, äh, kaufen wir den selbst. Ähm, <lacht> ich meine, Wimme weiß natürlich nicht, was er mit dem, äh, mit dem Bild anfangen soll, aber ähm, deswegen können wir ihm ruhig die Information geben. To buy the Van Rowe. Apparently, this bookseller in Novigrad is willing to pay top coin for his work. Oh. Who the thunk? All right, let's go. Egg spot upon egg spot. She a number of them's doing my head in. Hmm. Huh. Esteemed ladies, honorable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. Ah, at long last. Come with me to the fort. We won't see much else, ways. Now done. Vimy, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out three lots to start with. Once they've sold, or not, they'll be an intermission. Horst Vasodi will probably appear then. That's when I'll introduce you, sir. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to bid? Ja, wenn du mir ein paar hundert erleist, äh, ja, nee, wir machen mit, denke ich. I will. Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. Ha! I knew the bug would get you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number one is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Mm -hmm. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? Ja, wir können mal mitbieten. 200 wird unser Budget nicht total überstrapazieren. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Splendid Countess Mignol bids 250. Do I hear 300? Na toll. <lacht> my, my, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? 300 thrice and sold to the white haired fellow. Lot number one, the mysterious brass figurine. Ja, die ist wahrscheinlich komplett nutzlos. The canvas by the young Novigrad artist Van Rowe. Ah, okay. Story night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. 20 crowns. 20 crowns, it's practically naught. Ja, da mach ich mit. Oh, with a bidder, cat eyed no less, at 20. Do I hear 30? Forgive me, Geralt, but business is business. 30 from Vimy Vivaldi. Do I see 40 yet? Vimy Vivaldi is so an arsch. 30 going once, going twice. Aha! The white-haired gentleman bids 40. Who will bid more? 40 once? 40 twice? Vivaldi the bank is not about to give up easily. 50! Any advance on 50? 50 going once? Going twice? Last chance, ladies and gentlemen. Wim is echt so'n Arsch. Oh, we've a right bidding war here. 60! The excitement! An advance on 60? 60 going once? 60 going twice? Oh. All yours, Geralt. Sold! Van Rowe's starry night over the Pontar to the gentleman with the cat eyes. Hm. Ich hoffe, das stimmt irgendwie. Lot number three, ladies and gentlemen. 
A true rarity, scarce as hen's teeth, spectacles. A frame of gold, mountain crystal lenses polished by the tiny dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed hired assassin known as oh. Professor. Okay. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have three? My, haven't we livened up? 300 from Yaramir Ivanovich Zaitsev. Going once, twice. Uh, da bieten wir mit. Incredible. With the white-haired gentleman now, good folk, at 350 crowns. Uh, der Professor, der uh, so Hauptgegenspieler in im ersten Teil. Going twice. Sold! Invaluable spectacles to the white-haired gentleman. Exceedingly glad they'll be useful. May they serve you well, sir. Oh, the <laughs> excitement. With the three lots behind us, we'll go to an intermission. Amenities abound. Please partake. We'll resume shortly. Ja, Wimmer, ey, ganz ehrlich, was ist los bei ihm? Geschäft ist Geschäft, ja, und dafür... Unglaublich. Och, Geralt, look! Horst Besudi! Come on, before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. <laughs> Haben wir gerade den Apfel einfach in die Ecke geworfen. Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia, who comes uninvited. Hm. Äh, genau, welcher Fehltritt? Oder, ähm... Ja, das mag sein, aber du hast es an mir verdient. Ähm ja, das nehmen wir einfach mal. Ich vermute, er ist genauso ein Geschäftsmann äh, wie Wimme. But you've gained by my presence. Dropped a hefty pile of crowns here. I'm not like Vivaldi. Profit alone only goes so far for me. I seek more. The auction house is primarily a meeting place for the local elite. I needn't tell you, an itinerant mutant doesn't quite fit in. <laughs> Got the distinct impression the two of you started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? Ja, kann ich mit einem anderen Bosodi reden? <lacht> Borsodi's auction house. I'm assuming the name's no coincidence. Got a relative I could talk to? Someone... How do I say this? A smidgen less irritating? <coughs> uh, name's a historical legacy, Geralt. Auction house was founded by two brothers, Horst's father and an uncle. In this generation... I and only I am it. So get to the point, now. I'm good. Right, let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. <laughs> I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? Hmm. Also, sagen wir spielt keine Rolle oder verraten wir es ihm? From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hemelfart. Honestly, he asked a question. It were a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. Hmm. That's good gelaufen. Hmm. Hey, nicht schubsen. Your swords, master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, I. Just after we beat the singing shite out of the honorable gentleman. Ah, mm. Gathering place for the elite, truly. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. We're going down! Okay. 
Okay, parieren ist nicht. Your swords, master. Just need you to sign here. F fuck you. Mm. Depositor refused to confirm receipt. Signed, Sergeant Figner. A pleasant day to you. Seems true what they say. When it's many against one, even a witch is dumb. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Bosodi's house alone. Der trägt die Neumondrüstung und sieht aus wie Grand Uh, Wir machen genau an dieser Stelle, nicht ganz genau, wir werden die Prügelei wahrscheinlich nochmal machen, uh, weiter. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao!